वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लानट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन द सब्जेक्ट बायोस्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी तो सबसे पहले व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन और इट इज आल्सो नोन एज अ वेरिएशन सो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट मीन्स टू टर्मिनोलॉजी वी विल डिस्कस ओवर हियर डिस्पर्जन एंड सेकेंड वन दैट इज द वेरिएशन नाउ डिस्पर्जन ऑफ द डेटा इट इज द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा देर अप्रोच टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू डिस्पर्जन इसका मीनिंग क्या होता है मतलब डिस्पर्जन मतलब कोई भी डेटा जो हमारे पास है सो हाउ इट हैज बीन स्प्रेड इन नियर बाई एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू के आसपास डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है द वेरिएबिलिटी इन द डेटा दैट कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखिए यही अगर हमें एनालाइज करना है द वेरिएबिलिटी इन द डेटा दैट मीन्स डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है इसके बारे में हमें स्टडी करना है देन वी कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन नाउ व्हाट इज डिस्पर्जन डिस्पर्जन इट इज द स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स और स्प्रेड मतलब कोई भी चीज कैसे स्प्रेड हुई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है दैट इज नॉन एज अ डिस्पर्जन दैट मीन्स अब हमारे पास जो भी डेटा है तो वो कैसे स्प्रेड हुआ है दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डिस्पर्जन नाउ to understand the dispersion we have to use the uh, different terminology or different category of the uh, measure of dispersion that means different types of measure of dispersion are there with the help of that we can use we can study how the data that has been spreaded now statistical dispersion means the extent to which a numerical data is likely to vary about an average value dekhiye generally koi bhi jo data hai to uske liye hum mean median ya mod आगे की वीडियो में हमने देखा मीन मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट करना है तो एवरेज वैल्यू के आसपास डेटा है वो स्प्रेड होगा तो यहाँ पे डेटा किस तरीके से स्प्रेड हुआ है दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल डिस्पर्जन सिंपली वी कैन से डिस्पर्जन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा देखिए जनरली या फिर सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं डिस्पर्जन की मदद से हमें क्या पता चलेगा कि डेटा हाउ इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड We will take one example. See, यहाँ पे मैंने data A and data B is there in a figure. देखिए data A क्या है टेन इलेवन फोर्टीन ट्वेंटी 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 टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी वन सो लाइक वाइज इट हैज बीन ड्रॉन ऑन अ फिगर देखिए यहाँ पे ग्राफ है इसका दिस इज फिगर ए इट स्टैंड फॉर द डेटा ए एंड डेटा बी टू नाइन थर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी 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 फोर ट्वेंटी सिक्स थर्टी टू एंड फोर्टी दैट मीन्स ये जो है टाइप बी बी ग्राफ है दैट हैज दैट इज दैट इज फॉर द डेटा बी तो देखिए इससे क्या पता चलेगा सीधा कि ये टाइप डेटा ए है तो यहाँ पे पता चलेगा इसकी फिगर के ऊपर से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे डेटा जो भी हमारे पास है हाउ इट हैज बीन स्प्रेड स्प्रेडेड और टाइप बी में सीधा हमें फिगर के ऊपर से पता चलेगा कि यहाँ पे डेटा है वो ज्यादा फैला हुआ है ज्यादा डिस्पर्ज है In statistic, the measure of dispersion helps to interpret the variability of the data. देखिए data के अंदर क्या variability है that we can interpret with the help of the measure of dispersion. It means to know how much homogeneous or how uh, how much heterogeneous the data is. देखिए homogeneous data है या heterogeneous data है that we can understand with the help of the measure of dispersion. देखिए कई बार ऐसा होता है ये बेल सेप कव है देखिए ये यहाँ पे बेल सेप दोनों कव है ये बेल सेप है लेकिन कई बार लेफ्ट साइड में डेटा ज्यादा स्प्रेड हुआ होता है या फिर राइट साइड में ज्यादा स्प्रेडेड है तो वेदर अवर ग्राफ और वेदर अवर डेटा दैट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन सिंपली टर्म्स सिंपल टर्म्स इट सोज हाउ स्क्वीज और स्केटर्ड द वेरिएबल इज देखिए यहाँ पे जो टाइप ए है या फिर डेटा ए है ये स्क्विज्ड फॉर्म में है वेर एज द बी दैट इज इट सोज द डेटा दैट इज समवॉट स्केटर्ड तो यहाँ पे जो भी डेटा की वेरिएबिलिटी है दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी दैट मीन्स व्हाट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा जनरली क्या है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो उसमें वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा नहीं रहती when we are considering the medicine related data or the biological data so always there is the chances of the variability so we will see we will consider the types of variability for example first type that is the biological variability 
the natural variability in a lab parameter that is due to the physiological difference among the subject मतलब अगर हम यहाँ पे ह्यूमन को कंसीडर कर रहे हैं तो इन बिटवीन द पर्सन पर्सन टू पर्सन एंड विद इन द सेम सब्जेक्ट दैट मीन्स विद इन वन पर्सन ओवर द टाइम पीरियड दैट इज नोन एज अ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी दैट मीन्स यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट माइट बी ड्यू टू द डाइट कंडीशन और दैट माइट बी ड्यू टू द एजिंग इन बिटवीन पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो इन वन पर्सन ऑल्सो वी कैन कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अगर दो पर्सन को हम कंसीडर uh, करते हैं तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डाइट कंडीशन देर माइट बी द डिफरेंस इन द वेट अगर हम दूसरी दूसरा एग्जांपल uh, कंसीडर करें अगर एक ही पर्सन है तो एक ही पर्सन में जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा व्रिंकल्स उनकी स्किन के ऊपर आएंगे तो ये क्या है बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी है जैसे एज बढ़ रही है वैसे ही व्रिंकल्स ज्यादा बढ़ रही है या फिर बालों का सफेद होना बालों का सफेद होना भी ये भी एक बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी है और पर्सन टू पर्सन देर इज ऑल्सो डिफरेंस इन बिटवीन द सब्जेक्ट सो दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी तो जनरली हम कंसीडर करें तो मेडिसिन और मेडिसिन के रिलेटेड जो भी स्टडीज है या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स है तो यहाँ सभी जगह पे बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी हमको मिलेगी देन रियल वेरिएबिलिटी वेन द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स इफ देर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन टू रीडिंग्स ऑब्जर्वेशन और वेल्यूज of classes or sample is more than the defined limit in universe it is known as a real variability matlab real difference in between the data for example if we are going for uh, weight variation study weight variation study mein jo bhi hame ip mein limit prescribe ki gayi hai usse alag koi agar hame result milta hai then such a variability of data that is known as a real variability to jab bhi hum agar koi clinical trial hai या फिर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर रियल वेरिएबिलिटी के रिलेटेड डेटा हमें मिलेंगे देन थर्ड वर्ड दैट इज द एक्सपेरिमेंट वेरिएबिलिटी एरर और डिफरेंस और द वेरिएशन मे बी ड्यू टू द मटेरियल मेथड प्रोसीजर दैट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी और डिफेक्ट इन द टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड या फिर जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट द वेरिएबिलिटी that might be due to material that might be due to the methods or whatever the procedure we have followed for the testing purpose aur uske usko leke agar koi yahan pe difference aa raha hai result mein ya fir error aa rahi hai that is known as experiment variability to generally experiment variability ka ke teen reason ho sakte hai first one that is the observer error dekhi error aane ke chances yahan pe directly from the observer observer observe thik se nahi karenge तो भी यहाँ पे एरर आ सकता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंसीडरिंग वी आर स्टडिंग वी आर मेजरिंग वन ऑफ द वेट ऑफ द टेबलेट तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ने अगर ठीक से error, uh, उनको uh, देखा नहीं है तो भी यहाँ पे डायरेक्टली एरर आएगी रिजल्ट के अंदर एरर आएगी तो दिस इज नॉन एज अ ऑब्जर्वर एरर देन इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन वॉट एवर द एरर वी हैव दैट इज नॉन एज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड मीन वाइल सैम्पलिंग मीन वाइल सैम्पलिंग इफ द पर्सन इज डूइंग द एर देन दिस इज नॉन एज अ सैम्पलिंग एरर सो मेनली इफ द वेरिएबिलिटी और द टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी दैट आर दैट आर थ्री बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी रियल वेरिएबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंट वेरिएबिलिटी तो हमें ये जो वेरिएबिलिटी है दैट वी दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पे दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक है एब्सुल्यूट मेजर्स एंड अनदर वन दैट इज द रिलेटिव मेजर एब्सुल्यूट मेजर को अगर हम कंसीडर करें तो एब्सुल्यूट मेजर में आएगा रेंज क्वालिटाइल डेविएशन मीन एब्सुल्यूट डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेर एज रिलेटिव मेजर्स दैट इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कोफिशियंट ऑफ क्वालिटाइल डेविएशन एंड कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन जनरली द रिलेटिव मेजर दैट विल बी डेवलप्ड ऑन द और दैट विल बी डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ एब्सुल्यूट मेजर एंड इट विल नॉट हैव एनी यूनिट तो जनरली ये डिफरेंस रहता है एब्सुलट मेजर और रिलेटिव मेजर दीज आर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखिए ये एक तरीका है इसको डिवाइड करने का और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तो वो जनरली हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे रेंज टाइप्स ऑफ मेजर में सबसे पहले रेंज को स्टडी करेंगे उसके बाद इंटर क्वालिटाइल रेंज इंटर क्वालिटाइल रेंज और ऑल्सो इट इज नोन एज ए क्वालिटाइल डेविएशन देन मीन डेविएशन एंड then fourth one that is the variance or 
एंड कोफिशियंट ऑफ वेरियंस एंड फिफ्थ वन दैट इज द स्टैंडर्ड डिविजन तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे विथ रेंज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज तो इस वीडियो में हमने देखा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वॉट इज द वेरिएशन और वॉट इज द डिस्पर्जन देन टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी रियल वेरिएबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंट वेरिएबिलिटी एंड वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन सो वील स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा प्लेनर थैंक यू थैंक यू वेरी मच